also done work. If I have me, also the wonder sonder drive Skaars dink die tyd het so vinnig voorbij gegaan. Acht weke waarin ons gepraat het, hoe ons gemeente een verskil kan maak in hierdie wereld. En vandag focus ons op die baie, baie belangrike onderwerp van die gemeente als een lichaam van Christus. Ek hoop in hierdie acht weke het jylle al meer beleef dat ons aan mekaar behoort, dat ons aan mekaar gebind is, en dat jylle mekaar in die groep waarin jylle is rechtig geseen het met die liefde van die Heere. 
ons gemeente als een lichaam van Christus. Kom ons denk een beetje oor daar die beeld. Het is een beeld wat praat van activiteit, want de gemeente doet iets van functioneren. Het is een beeld wat voor ons vertelt van, van interafhankelijkheid, van mooie verhoudingen, van eenheid, van verscheidenheid. Ach, daar is een hele klomp uh, thema's wat de mens rondom hierdie gedachte van die gemeente als lichaam van Christus oor kan praat. Maar ik wil nou oor twee aspecten daarvan praat. Die eerste ene is hoe taakgerig moet ons wees? En die tweede is, hoe verhoudingsgerig moet ons wees? Kom ons praat eerst over taakgerigheid. Ons het een taak, ons het een roeping, ons het een reese roeping in hierdie wereld. In Matthäus 28 sê die Heere, ga na al die naties, toe maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seer en die Heilige Geest, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou ek is by julle, al die dagen tot met die volleinding van die wereld. Ga naar al die naties toe. Dit is een reese opdracht wat ons gekregen. In 1 Petrus 2 vers 9 staat daar, Jelle is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een eiendoms, of een natie wat voor God afgezonderd is, die eiendomsvolk van God, een volk wat die verlossingsdaden moet verkondigen van hom, wat jelle uit die duisternis naar zijn wonderbare licht toe geroep het. Jy moet die, jy moet die woord van die Heere verkondig, Jij moet die boodschap van God uitdra aan al die naties. En dat is niet net praat nie, dit is doen. Jezus moet geleef word in hierdie wereld. Daar is een wereld om te red. Daar is mense wat genees moet word. Daar is hartseer mense, daar is eenzaamis, daar is stikkendis, daar is siekes. En ons moet naar hulle uitreik. Ek lees onlangs in de Koran bericht van een dochter van 10 jaar oud. Haar pa en ma is al bij aan vigs dood. Die oma kon haar nie in haar huis invat, die sy het geblei in die ouwe huis. En vir 6 maanden lang het die 10-jarige ouwe, het die 10-jarige ouwe meisiekie elke dag school toe gegaan. Tot die onderwijs erachter gekom het, maar haar kleren is onverzorg, haar lichaam is onverzorg, sy is altyd honger, totdat sy begin uitvind het wat haar omstandighede is en uitgevind het. 6 maanden lang kom daar die kind alleen, kom sy school toe. My broer en zuster, dat is mense wat verzorgd moet word. En ons het kombuise, ons het huise, ons het kantore, ons het geld, ons het bronne, ons het die liefde van Jezus in ons harte, ons het die kracht van die Heilige Geest. En ons moet een verskil maak aan die nood van hierdie wereld waarin ons leven. Ons het een taak om te verrig. There is a job to be done, sê die Engelse, en ons moet daar die taak doen. Maar nou is die belangrike ding, dat ons moet daar die taak saam met mekaar doen. En dit is net waar die papaya tegen die waaier vast vlieg. Want sien, christenen krijgen verschillende visies en verschillende strategieën. En later beginnen op elkaar zijn toe in het trap en dan beginnen elkaar zijn koppen afbijt. En die een voelt me waardig en die ander ene is hoogmoedig. En daar komt groeit crisissen en verhoudingen tussen christenen. Daarom zie die Bijbel voor ons in Filippense 2, vers 2. Um, Maak, maak dan nou mijn blijdschap volkomen met een eensgezin te wees, een in liefde, een van hart, een in streven. Moet niks uit zelfzucht of eerzucht doen, nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoer ag als onszelf. En daar staan in Ephesiërs 4, vers 2: Wees altijd bescheiden en nederig, en handhaaf die eenheid waar die geest tussen jullie gesmeerd Leer in, in vrede met elkaar samen te leven. Het is verhoudingsopdrachten. Ons kan niet zonder mooie verhoudingen die werk van hier doen. Nie. Wat dan? Wat komt nou eerst? Die taak of die verhouding? Wat is die belangrijkste? Wat is die hoogste prioriteit? Mijn broer en zuster, dat is een kwestie van balans. Ons moet die taak verrig. Ons het een roepen wat ons moet voltooien in hierdie wereld. Ons het een taak wat ons een opdracht van die Heere en een roeping van die Heere en als geroepen is van die Heere moet gaan uitvoeren. Maar terwijl ons dit doen, moet ons dit mooi met elkaar samen doen. Moet ons met elkaar samen werken. Moet ons elkaar lief hee en koester. En daarom zal daar altijd hierdie verschillende klimmen in een gemeente wees. Die taak gericht is onder ons moet ons waarderen. Want dan is die mensen wat ons inspireert om iets te doen. Maar ons kan niet net taakgerig wees nie, want dan trap ons op elkaar, dan trap ons oor mekaar, ons, die lijken lei langs die pad soos ons mekaar seer maak. Ons kan niet net verhoudingsgerig wees nie, want dan sit ons niet die altijd een smaal van elkaar. Daar moet een balans wees. Het is een taakgerigheid, 
en die mensen wat ons waardeer, wat ons inspireer, en verhoudingsgerichtheid, die mensen wat sê, ons kan niet aangaan, als daar bitterheid en wrokkigheid is, en als mensen niet met elkaar klaarkomen, en als mensen elkaar vernederen. Kom ons gaan voor en toe, als een gemeente van die heren. Ons aanvaar ons roepen, maar ons doen het mooi, samen met elkaar, zodat so Jezus tussen ons gezien kan worden. Want ons is in een bezigheid, ons bezigheid is die verhoudingsbezigheid. Mag die Heere julle zien als julle oor hierdie belangrike onderwerp praat. Heere, ek bid vir elk een van ons, dat ons taak in verhoudingsgericht sal wees. Ek bid vir ons gemeente, dat die ons sal inspireer om die werk te doen soos wat jy dit wil hee, en dat ons mekaar sal vasthou en lief en ondersteun op ons pad. Baie dankie Heere, dat u ons help, dat u ons lei voor een kwartaal waarin u ons gezien het in die hele proces. Ons bid dat u vrede, u kracht en u teenwoordigheid so met ons sal wees, dat ons een geinspireerde lichaam van Christus in witrefeer sal wees. In Jezus' naam. Amen.